Peki emlakçılar böyle bir yasayla idare edilirler. Sizin de uymanız gereken kurallar falan vardır. O konuda bir şey söyleyecek misiniz? Yani yetiyor mu bu emlakçılık yasası? Bir emlakçılık de bir yasası, yasası var. Emlakçılık yasası var ama yürürlükte değil. Ne demek o? Tüzükleri tamamlanmadığı için yürürlükte değil. Yani ne gibi? Uygulanmıyor. Yani bir takım kısıtlamalar yapması lazım da yapmıyor söylediğiniz odur. Yoksa yapması lazım yapmıyor, yapmaması lazım da yapıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulamadı. Mesela? Yıllardır bekliyor. Tabi anayasal olarak bir sakın sıkıntıları da var. Hı hı. O çalışmaların. Çünkü sen diyorsun ki emlakçılığı yapmak için üye olman lazım. İçişleri Bakanlığı'nda kayıt altına girmen lazım. Ama X şirket, şirket şirketini kuruyor. Tüzüğünde emlak alım satım yapabilirim diyor. Üye olmadığı halde bunu yapmaya devam edebiliyor. Yani anayasal sıkıntılar var. Şirketler mukayyinde başka örtüşmeyen sıkıntılar var. Bunlar ele yani, almadılar mesela. Yani bu emlak işlerinin uzman emlakçılar tarafından yapılmasını savunuyorsunuz. Şimdi bir de müteahhitler var benim gördüğüm kadarıyla. Onlar da yapılmalı. Deneyimli yapalım. bu konuya özgü hukuki bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıydı. Hı. Vatandaşı kısıtlamaya çalışıyorlar bu yasayla. İşte her devir yaptığın zaman tapuda işte komisyoncu ile yapasın. Bu, bu olabilecek bir olay değil zaten bu. Yani sen kardeşine bir devir yapacaksın yanına bir emlakçı almak zorunda kalacaksın. Şimdi bir sürü emlakçı arkadaş bir araya geldiler bunu zorladılar bunu yazdırdılar yasaya. Bu doğru bir şey değil mesela. Ne demektir o anlamadım ben. Tabuda gerçekleşecek tüm işlemlerde emlakçıların olmasını istediği emlakçı yani bazı bir emlakçılar. Bir gideceksin. Yes. Bu doğru bir şey değil. Yasada bu var. Zaten halk bunu istemediği için onlar da yürürlüğe koyamıyor siyasetçiler çünkü isyan çıkacak. E zaten anayasal sorunlar da var. Yani emlakçılar da zümresel bir çıkar için oraya bir tabii, şey koydurdular. Tabii. Ben, buna, ben buna karşı gibi. çıktım. Ama yani kolay işler değil bu işler. Neden? Bir emlakçılar birliğimiz var. Yıllardır çalışmıyor. Hı-hı. Veya çalıştırılmıyor diyelim orasına. E, siyasiler biri gidiyor, öbürü geliyor. 40 yılda 38 hükümet değişmiş. Hangi hükümetin icraat, ciddi icraat yapabildiğini söyleyebiliriz ki? O da mümkün değil. E, hiçbiri bilgiye, bilimsel e, şeye dayalı çalışmıyor. Tamamen popülist yaklaşımlar biliyorsunuz. Programlarınızda ifade ediyorsunuz. 